আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো টক দই কিভাবে আপনারা খুব সহজেই আধা ঘন্টায় তৈরি করে ফেলতে পারেন এই টক দইটা চলুন তাহলে দেখে নিই এই টক দইটা ঠিক কিভাবে তৈরি করতে হবে টক দই তৈরি করার জন্য এখানে আমি 1 লিটার পরিমাণ দুধ চুলায় বসিয়েছি দুটোকে একটু টানিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন দুটো অনেকখানি টেনে গেছে এই দুটো চুলা থাকাকালীন অবস্থায় এটাকে অনবরত নাড়তে হবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এটার উপর কোন প্রকার সর না পড়ে এটা অনেকখানি কমে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন ভিতর কালারটাও একটু চেঞ্জ হয়েছে একটু ঘন হলে যে কালারটা হয় সেটা এসে গেছে তো এবার এখানে আমি 1/3 কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছি লিকুইড 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে দুধের সাথে যে দুধটা আমি বসিয়েছি দই বসানোর জন্য সেখানে দিয়ে দিলাম এই গুঁড়ো দুধটার দেওয়ার কারণ হলো যদি শুধুমাত্র আমরা গরুর দুধ দিয়ে দইটা বসাই সেই ক্ষেত্রে দইটা একটু নরম হয় কিন্তু আপনি যখন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ এটাতে ইউজ করবেন তখন দেখবেন দইটা খুব সুন্দরভাবে একটু শতভাবে বসে যাবে আবার দুধটা একদম রেডি এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে সহনীয় মাত্রায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব দেখতে পাচ্ছেন আমি হাত দিয়ে চেক করে নিয়েছি আপনারাও হাত দিয়ে চেক করে নেবেন এটা সহনীয় মাত্রায় এসেছে কিনা তো আমার দইয়ের এই দুধটা সহনীয় মাত্রায় চলে এসেছে এবার এতে আমি দইয়ের বীজ দিয়ে দিব এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দইয়ের বীজ রেখেছি এবার এই দইয়ের বীজটাকে আমি দুধে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে আমি দুধের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি বাস এটা আমার মেশানো হয়ে গেছে এবার এখানে আমি একটি কাচের বাটি নিয়েছি দইটাকে বসানোর জন্য এবার সেটাতে আমি দুধটাকে দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি অনেকেরই ধারণা আসলে মাটির পাত্র ছাড়া দইটা নাকি মানে দইটা বসে না এ ধারণাটা ভুল আপনারা এই কাচের বাটি অথবা প্লাস্টিকের বাটি যে কোনো বাটিতেই খুব সহজেই দইটাকে বসাতে পারেন আর আপনারা যদি নর্মালি টেম্পারেচারে দইটা করতে চান সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বাটিটা ইউজ করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা হয় না তো এবার আমি এখানে একটি ভারী টাওয়াল নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন এই টাওয়ালটাই আমি দইয়ের বাটিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মুড়িয়ে দিলাম তো আগে থেকে আমি চুলে একটি প্যান বসিয়েছি এবং এটাকে আমি হাই হিটে পাঁচ মিনিট গরম করে নিয়েছি এবার এই দইয়ের বাটিটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম সো ভিউয়ার্স আমি ফিরে আসছি আধা ঘন্টা পর আধা ঘন্টা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন দইটা খুব সুন্দরভাবে বসে গেছে এবার এটাকে আমি ঠান্ডা করে পরিবেশন করে নিই আমি আপনাদেরকে একটু দই কেটে দেখাচ্ছি এটা কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন একদম পারফেক্টভাবে এটা বসে গেছে এটা আপনার বাসায় খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই টক দইটা মাত্র আধা ঘন্টায় সো ভিউয়ার্স আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না আজ তাহলে এই পর্যন্তই আমি আবার ফিরে আসবো আপনাদের জন্য নতুন রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ